Ոնո Փաշինյան հարգելի գործ ընկերներ հիմնախնդիրը իրոք ծավալուն քննարկման արժանացավ գլխադասային հանձնաժողովում մասնավորապես ես խոսել եմ բացառապես փաստերով ներկայացրել եմ գործ ընթացի հետ կապված տեղի ունեցած բոլոր փուլերը մանրակրկիտ այն վիճակագրական տվյալները որոնք որ ներկայացվել են գլխադասային հանձնաժողովում ուզում եմ բարձրաձայնել եւ տեղեկացնել որ ոչ թե վերջին երկու տարիների հետ կապված են ներկայացվել այլ ներկայացվել է 2015 եւ 2016 թվականների վիճակագրական տվյալները ես ներկայացրեցի վերջին երկու տարիների հետ կապված վիճակագրական տվյալները այն որում 2016 թվականի դեպքի հետ կապված գիտենք որ հայտնի ապրիլյան դեպքերի նաև վիճակագրական տվյալներն էր ներկայացվում հանձնաժողովի նիստում մեկ անգամ եւս հորդորում եմ կոբ քվարկելով հնարավորություն տալ խնդիրը մանրակրկիտ քննարկելու շնորհակալություն բարման կարգի վերաբերյալ միքայել մեր շնորհակալություն հարգելի գործ ընկերներ ուրեմն այստեղ խնդրի առանձնահատկությունը որն է ոչ թե խոստը գնում է նրա մասին որ եւս 6 համիս երկայացնենք ուսումնական գործ ընթացը Ալ խոսը գնում է հստակ նրա մասին որ դերևս փորձառություն չունեցող մեր երիտասարդները առաջնագծում չծառայեն թող ծառայեն երկրորդ գծում երրորդ գծում ձեր մեր են հավապատասխան փորձառություն հետո թող գնա մեկ տարի հետո արդեն առաջնագիծ պարզ հստակ բան է ես առաջարկում եմ որպեսզի այս հարցը մենք դնենք քննարկման մեր առենք օրակարգ քննարկման արդյունքում էլի մեր որոշումները կընդունենք միանշանակ կարծում եմ արժանի է քննարկման Սիփան Փաշինյան Վարման կարգի վերաբերյալ Սիփան Փաշինյան խնդրում միացրեք խոսափով միացրեք շնորհակալություն Պաուն Ֆիաջան ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնեմ որ օրինակ կոնկրետ օրինակով հա եթե դժդա դժբախտ աբար ավտոմեքենա է օրինակ վթարի ենթարկվում եւ զինց առաջներ են զոհվում դա ուսուցման փոլի հետ երկարացման կապ չունի այսինքն դուք ասում եք որ տեսեք դուք ձեր ցանկում ասում եք դժբախտ պատահարներ թվում եք քանի հոգիա զինվե բանը մահացել չէ տարբեր դեպքեր հրադարթարի խախտման դեպքում եւ դուք ներկայացում եք որ դա ուսուցման փուլի երկարացման պատճաբանը կարճ լինելու պատճառովա եւ ես էլի եմ ուզում հայտարարել որ դա որևից է կապ չունի ուսուցման փուլի ժամկետների հետ շնորհակալություն Վարման կարգի վերաբերյալ կխոսի Գևորգ Պետրոսյան անհայտև Տիգրան Կարապետի եւ Վահեն Ֆիաջանը համեցը Վարման Պետրոսյան Շնորհակալություն հարգելի գործ ընկերներ մի տեսակ 6 սովորություն է ձևավորվել անպայման պետքա զոհելի պետքա ինչ որ մի մեծ սպառնալիք լինի արդեն իսկ արցանագրված որ մենք մտածենք դրա դեմ առնենք այսօրում համարա գաղտնի որ մեկ տարին ծառայության չբորորած զինվորի համար նաև հոգեբանական խնդիրը առաջնագծում լինելը հիմա ինչ ասում եք դեպքեր չեն ներել անպայման պետքա մարդ մի քանի մարդ մահանա մի քանի զինվոր որնոր մենք օրենք ընդունենք բա մեր խելամտություն ինչու մա կայանում որ ընդունենք օրենքներ որոնք ողջամտության սահմաններում կախ են հնարավոր դեպքերը ոչ թե անպայման գնա մեռի արիսիր են կամ հետին թվով իրավապաշտ կամ խախճով ձևանալու մոտեցումը շարունակենք իրարել մենք պաշտպանում ենք նախագիծը եւ իսկապես գտնում ենք որ պետք է ընդունել քննարկել եւ իսկապես առաջնագծում պետք չէ հայտնվել ծառայության մեծ տարին չբորորած զինվորները ստեղ կա եւ հոգեբանական եւ պատրաստվածության խնդիր շնորհակալություն Տիգրան Կարապետյանի խոսափով միացրեք Հարգելի գործ ընկերներ խնդիրը վերաբերվում է մեր պաշտպանության ու պաշտպանունակությանը այստեղ պոպուլիզմը կարծում եմ դեր չունի հիմա մենք նստենք քննարկենք սկսենք ասենք ինչքան ռեսուրս ունենք ինչքան ռեսուրս չունենք կարծում եմ այդ դաշտ մտնելու իրավունք ու ուղակի չունենք սա մեր պաշտպանության խնդիրն է մեզ համար թիրն է խնդիրը երկրի պաշտպանությունը ապահովելն է մնացած խնդիրները այո կարող եք ցավալի եմ ասում բայց մնացած ահացանցյալ են այս պահին մենք այդքան ռեսուրս չունենք երբ ռեսուրս ունենանք սրա մասին կմտածենք շնորհակալություն Պարոն Կարապետյանի հարկ եղածից ավելի թափանցիկ ակնարկից հետո Վարման Կարգի վերաբերյալ Վահեն Ֆիաջանը կխոսի Շնորհակալություն Արգելի գործ ընկերներ մենք շատ լավ գիտակցում ենք խնդրի կարևորության մասին եւ այն ամենը ինչը ենթակա է բարձրաձայնման բարձրաձայնում ենք այն բոլոր խնդիրները ինչը ենթակա չէ 
ոչ բարձաձայնում են դրամասին չենք բարձաձայնում կրկնում են որ միտումը բացառապես կանխարգելով միտում ունի եւ գտնում ենք որ առաջնագծում պետք է պրոֆեսիոնալներ լինեն եւ 18 տարեկանները եւ այդ 5 ամիսների ընթացքում նրանք բավարար պատրաստվածություն չեն ձեռք բերում որպես այն հնդկությունները ձեռք բերեն եւ անցանկալի դեպքեր չարձանագրվեն եւ քանի որ իմ հղմանը ձեր կողմից նաեւ խոս կարծիք հնչեց ասում եմ որ ամբողջությամբ պատկերը ներկայացրեցի որտեղ դժբախ դեպքերի եւ անցանկալի եւ անզգուշության ամբողջության հետևանքներով արդյունքները հրապարակեցին շնորհակալություն շնորհակալություն մի երկու բառեր ես ասեմ վարման կարգի լավ պարոն միխայլյան վարման կարգի վերաբերյալ հետո ես ես խնդրել եմ իրար չվիրար եք ձեր ուրջ արցավար պետք է քննարկվի բայց ոչ ես կարգում 12 ամիս զին ծառայողը որ պատրաստվի նախ մեկ երկրորդ երրորդ գիշ չունեն չորրորդ գիշ չունեն կան հոդում նշանակ ետեր որ կարած ար այն ընդհանուր մեր զինվորն է ներսոր չեմ ուզում բաց հայտ ասեմ առաջի գիշն ասի ա փո գերի թե չի իրիքում այնպես որ հակահիլ է հարցին մոտեցում տալ նորմալ քնարկում լինի բայց երկրորդ երրորդ չորրորդ գիշ չկա ու բելուս դրան ես խորհրդային բանակում վար ծառայ եմ ընդհանուր մեր պատրաստակալությունը որ մարտական գործոցները մի ամիսա տեղ է տոստեր կոմիսիոնս կարա զին ծառայողը պատրաստվի նոր գրեցի պրոֆեսիոնալ ես որ հակա զինվան տոստա տոստեր կոնսում մի տանում է սովորում որ ուղարկում են հակա զինվա վերա պատրաստման սպայական կազմում շնորհակալություն շնորհակալություն ես պարոն միքայլյան որքան հիշում եմ դու գախնի տվյալների այնուամենայնիվ չեք տիրապետում եւ ուզում ասել որ փաստորեն ստացումա իմ իմ բռնումը հարցի ստացումա որ հիմքը հիմքում դրվում է վիճակագրություն որ իրականում առաջարկող լուծման հետ մեծաշվով կապ չունի սրեղա դիսոնանսը եւ ինչքան հասկացա նաեւ կա այդ ընկալումը համահեղինակների կողմից հա իսկ միաժամանակ բարձացվում են հարցեր որոնք ավելի համակարգային լուծման խնդիր եւ անհրաժեշտություն ունեն օրինակ բան պրոֆեսիոնալներով առաջնագծում պրոֆեսիոնալների համամասությունը մեծացնելու եւ այլն բայց սա բոլորովին այլ քննարկման առիթ է այնպես որ ես միանալու եմ հեմելու եմ հանձնաժողովի եզրակացության վրա ամեն ինչ ասված է այսօրենքի նախագծի վերաբերյալ անցնենք քվիարկության այդ որ չեք ստորագրել է դեն բան չասից Ուղարկի արձանագրում է հարգելի պարոն Միկայլյան